Gustav si è sempre dichiarato libero. Lo ha detto in una delle frasi più famose della storia dell'arte. Appartengo solo alla libertà. L'artista in questo dipinto ha 25 anni e si guarda allo specchio. Vede un volto disperato e si dipinge così, con ferocia autentica e con una, una punta di autoironia. Si mette le mani tra i capelli, sbarra gli occhi, ha le guance rosse, socchiude la bocca, mostra il collo, le vene e i tendini dei polsi da pittore e ci appare tutto scompigliato. Courbet qui adotta un formato orizzontale e rettangolare, allora che tradizionalmente questo tipo di dipinto richiedesse il formato verticale. L'approccio romantico di questo ritratto è legato all'espressione dell'emozione e si inserisce in questa tendenza, anche se l'artista non si è mai definito come un pittore romantico. Non si sa se il titolo di questa tela qualifichi la disperazione del personaggio, quindi dell'artista, o se si tratti di un esercizio teorico. Quest'uomo, che si diceva fosse innamorato della vita, voleva mostrare il suo lato oscuro, come rivelò al suo amico e protettore Alfred Bruyer in una lettera. Con questa maschera ridente con la quale mi conoscete, nascondo all'interno il dolore, l'amarezza e una tristezza che si attacca al cuore come un vampiro. La libertà di Gustave esce fuori in ogni particolare di quest'opera, dalle ciocche scompigliate, alla bocca rossa, dai baffi e dalla barba che cresce disordinata sulle guance giovani, alle mani nervose, dentro la camicia tutta sgualcita. È la rappresentazione di un giovane bell'uomo, un artista in pieno tumulto che sceglie volontariamente di ritrarsi fuori dalle pose consuete. E la disperazione sembra quella di chi non sa se sarà capace di guardare alla realtà ed essere in grado di fermarla sulla tela tenendo a bada tutto il caos creativo dentro di sé. Una disperazione creativa forse che tutti gli artisti ritrovano davanti ad una tela o a un foglio bianco. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.